हेलो डियर स्टूडेंट आज के इस वीडियो में अगेन हम लोग एसिड बेसिस एंड सॉल्ट इस चैप्टर के एन सी आर टी एग्जाम्पलर सोल्यूशन डिस्कस करने वाले हैं विथ देयर डिटेल एक्सप्लेनेशन तो चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी वन विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज फॉर डिजोल्यूशन ऑफ गोल्ड ओके तो गोल्ड को डिजोल्व करने के लिए कौन सा यहाँ पे मटेरियल केमिकल यूज हो रहा है वो आइडेंटिफाई हमें करना है तो सबसे पहले जान लेते हैं कि गोल्ड डिजोल्व होने के लिए हम लोग यूज करते हैं एक मिक्सचर जिसमें कि होता है कॉन्सेंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड यानी कि एच उसके अलावा यहाँ पे होता है कॉन्सेंट्रेटेड हाइड्रोक्लोरिक एसिड और ये मिक्सचर जो होता है उसमें भी इनका जो रेशियो होता है वो होता है वन एस टू थ्री तो इसी केमिकल कंपाउंड में ये जो गोल्ड है वो डिजोल्व हो सकता है इसके अलावा नहीं होता और इसका भी एक स्पेशल नाम होता है दिस इज नोन एज एक्वारीजिया तो ये इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पे पता होनी चाहिए तो देखते हैं ऑप्शंस हाइड्रोक्लोरिक एसिड तो नहीं ओनली हाइड्रोक्लोरिक एसिड में गोल्ड डिजोल्व नहीं होगा नाइट्रिक एसिड नहीं भाई ओनली नाइट्रिक एसिड में भी गोल्ड डिजोल्व नहीं होता है उसके लिए इनका इसी रेशो में मिक्सचर होना जरूरी है वन एस टू थ्री तो ऑप्शन नंबर बी इज सल्फरिक एसिड तो नहीं ये भी नहीं चलेगा एंड ऑप्शन नंबर डी एक्वारेजिया यस एज डिस्कस्ड अर्लियर एक्वारेजिया विल बी द सोल्यूशन इन विच गोल्ड कैन बी डिजोल्व तो द करेक्ट आंसर इज एक्वारेजिया विच हैव कॉन्सेंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड एंड कॉन्सेंट्रेटेड हाइड्रोक्लोरिक एसिड इन द रेशो वन एस टू थ्री क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी टू विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ मिनरल एसिड ओके तो हमें ये जो ऑप्शन यहाँ पे दिए गए हैं उसमें से आइडेंटिफाई करना है कौन सा जो है मिनरल एसिड नहीं है तो बिफोर गोइंग टू द ऑप्शन सबसे पहले इस कंसेप्ट को थोड़ा सा ठीक से समझ लेते हैं तो फ्रेंड्स एसिड को अगर हम लोग दो ग्रुप में क्लासीफाई करते हैं यानी कि ऐसे एसिड जो हमें इनऑर्गेनिक मटेरियल से मिले हैं इनऑर्गेनिक यानी कि नेचर में जो अवेलेबल है इनऑर्गेनिक सब्सटेंस वहाँ से अगर वो एसिड बना हुआ है तो हम लोग उस एसिड को इनऑर्गेनिक एसिड या फिर मिनरल एसिड ऐसा कहते हैं जो कि लेबोरेटरी में तैयार किया जाता है फ्रॉम द सब्सटेंसेस मिनरल्स और ऐसा जो एसिड होता है जो कि बनाया जाता है ऑर्गेनिक ऑर्गेनिक यानी कि ऑर्गेनिज्म से बनाया जाता है प्लांट्स और एनिमल तो उस एसिड को हम लोग ऑर्गेनिक एसिड कहते हैं ऑर्गेनिक एसिड ठीक है तो इन दिस वे वी विल क्लासीफाई द एसिड इन टू टू टाइप्स इन ऑर्गेनिक एसिड विच कैन बी प्रिपेयर इन लेबोरेटरी बाई यूजिंग मिनरल जिसको कि मिनरल एसिड भी कहा जाता है और ऑर्गेनिक एसिड विच इज प्रिपेयर बाय द ऑर्गेनिज्म लाइक प्लांट्स एंड एनिमल्स तो इनऑर्गेनिक एसिड्स कौन से कौन से होते हैं तो वो होते हैं फॉस्फरिक एसिड या फिर हाइड्रोक्लोरिक एसिड या फिर सल्फ्यूरिक एसिड है ना या फिर हमारा नाइट्रिक एसिड हो गया एच तो ये जो एसिड्स होते हैं उनको मिनरल एसिड या फिर इनऑर्गेनिक एसिड कहा जाता है उसके बाद में सेकेंड टाइप पे देख लेते हैं ऑर्गेनिक एसिड विच इज मेड बाय ऑर्गेनिज्म लाइक प्लांट्स एंड एनिमल जैसे कि एग्जाम्पल अगर देखते हैं तो हम लोग देखते हैं यहाँ पे एसिटिक एसिड उसके अलावा साइट्रिक एसिड जो कि लेमन में हम लोग देख सकते हैं साइट्रिक एसिड उसके अलावा नेक्स्ट एग्जांपल ऑफ ऑर्गेनिक एसिड हो सकता है टार्टारिक एसिड जो कि टैमरिन में होता है इमली में होता है है ना तो इस तरीके से दीज आर सम एग्जांपल्स ऑफ ऑर्गेनिक एसिड तो चलो देखते हैं फिर किस तरीके से हमें इसको सॉल्व करना है तो हमें आइडेंटिफाई करना है कि जो मिनरल एसिड नहीं है उसको आइडेंटिफाई करना है तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड मिनरल एसिड है सल्फ्यूरिक एसिड भी मिनरल एसिड है साइट्रिक एसिड साइट्रिक एसिड मिनरल एसिड नहीं है इट इज़ फाउंड इन लेमन्स तो इट इज मेड बाय प्लांट सो इसको ऑर्गेनिक एसिड कहा जाएगा नॉट मिनरल एसिड या फिर इनऑर्गेनिक एसिड तो ये है वो ऑप्शन कि जो मिनरल एसिड नहीं है लास्ट ऑप्शन था नाइट्रिक एसिड तो नाइट्रिक एसिड भी मिनरल एसिड है तो फ्रॉम द गिवन फॉर ऑप्शन ऑप्शन नंबर बी विल बी द करेक्ट आंसर क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी विच अमोंग द फॉलोइंग इज नॉट अ बेस ओके तो हमें जो ऑप्शन दिए गए हैं उसमें से फाइंड आउट करना है कि कौन सा यहाँ पे बेस नहीं है सबसे पहले हम लोग कंसेप्ट क्लियर कर लेते कि बेस हम किसे कहते हैं तो ऑन डिजोल्यूशन द सब्सटेंस इफ प्रोड्यूस ओ एच माइनस आयंस तो हम लोग उसको कहेंगे बेस अगर सब्सटेंस ऑन डिजोल्यूशन प्रोड्यूस करता है एच प्लस आयंस तो हम लोग उसको कहते हैं ऐसे तो ये बेसिक कंसेप्ट अगर आपका क्लियर होगा तो आप लोग आसानी से इसका आंसर दे सकते हो एन यानी कि सोडियम हाइड्रोक्साइड इसको अगर हम लोग डिजोल्व करते हैं इसका सॉल्यूशन बनाते हैं तो यहाँ पे Na+ और OH- एच माइनस ऐसे आयंस बन यानी कि OH- एच माइनस आयंस बन रहे हैं तो सोडियम हाइड्रोक्साइड यह बेस हो गया 
उसी तरीके से के ओ एच यानी कि पोटेशियम हाइड्रोक्साइड उसको अगर हम लोग सॉल्यूशन बनाते हैं तो के प्लस और ओ एच माइनस इस तरीके से आयन बनते हैं तो यह भी एक बेस हो गया अमोनियम हाइड्रोक्साइड एन एच फोर ओ एच तो इसका भी अगर हम लोग सॉल्यूशन बनाते हैं तो एन एच फोर प्लस और ओ एच माइनस इस तरीके से आयन बनते हैं उसके बाद में जो नेक्स्ट कंपाउंड है सी टू एच फाइव एच यानी कि इथिल अल्कोहल तो हाँ प्लीज नोट दिस थिंग हमेशा अगर फॉर्मूला के आखिरी में ओ OH होगा तो वो बेस ही होगा ऐसा नहीं होता है इसका ये एग्जाम्पल आपके सामने है दिस इज अ कार्बन कंपाउंड जिसके आखिरी में आपको दिखाई दिया है ओ OH, तो यह एक अल्कोहल ग्रुप हम लोग कहते हैं तो ये जो इथिल अल्कोहल है इट इज़ अ मेंबर ऑफ अल्कोहल ग्रुप और इसको जब हम लोग सॉल्यूशन इसका बनाते हैं तब वो जो सॉल्यूशन होता है वो समवॉट एसिडिक होता है प्लीज नोट दिस थिंग तो इट डज नॉट प्रोड्यूस ओ एच माइनस आयन इसको अगर हम लोग सोल्यूशन बनाते हैं तो वो ओ एच माइनस आयंस नहीं बनाता है तो इसी की वजह से हम लोग कहेंगे कि ये जो सी टू एच फाइव ओ एच है यानी कि इथिल अल्कोहल इट इज नॉट अ बेस क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी फोर विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट ओके तो हमें इन करेक्ट स्टेटमेंट को यहाँ पे आइडेंटिफाई करना है सबसे पहला स्टेटमेंट हम लोग देखते हैं स्टेटमेंट नंबर ए ऑल मेटर कार्बोनेट रिएक्ट विथ एसिड टू गिव सॉल्ट वॉटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड ओके सो फ्रेंड दिस इज द ट्रू स्टेटमेंट जो मेटल कार्बोनेट्स होते हैं वो जब भी एसिड के साथ में रिएक्ट करते हैं तब वहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड गैस है ना सॉल्ट और वाटर प्रोड्यूस होता है क्योंकि हमें पता है जो मेटल कार्बोनेट्स होते हैं उनका नेचर होता है बेसिक है ना तो बेसिक नेचर होने की वजह से जब बेस और एसिड रिएक्ट होते हैं तो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होते हैं और सॉल्ट वाटर यहाँ पर प्रोड्यूस होता है तो यस बिकॉज एज द मेटल कार्बोनेट्स है बेसिक नेचर तो उसी की वजह से जब वो एसिड के साथ में रिएक्ट होते हैं तब सॉल्ट वाटर कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रोड्यूस होता है इसके अगर एक एग्जांपल हम लोग यहाँ पे लिखने की कोशिश करते हैं इस कंसेप्ट को समझने के लिए तो सपोज यहाँ पे मैं एक मेटल कार्बोनेट लेता हूँ कैल्शियम कार्बोनेट है ना सी उसको मैं रिएक्ट कर रहा हूँ यहाँ पे हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ में तो यहाँ पे बनेगा सी यानी कि कैल्शियम क्लोराइड यहाँ पे बनता है उसके बाद में कार्बन डाइऑक्साइड गैस भी यहाँ पे रिलीज होता है और वाटर वेपर्स भी यहाँ पे प्रोड्यूस होते हैं दिस इज नॉट द बैलेंस इक्वेशन ये बैलेंस इक्वेशन नहीं है आपको सिर्फ रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स समझने चाहिए इसकी वजह से यहाँ पे मैंने इस इक्वेशन को लिखा है तो कहने का मतलब ये है कि अगर मेटल कार्बोनेट अगर होते हैं यानी कि उनका नेचर बेसिक होता है ये सबसे पहले आपके माइंड में क्लियर कर लीजिए मेटल कार्बोनेट सब बेसिक नेचर और बेस और एसिड का रिएक्ट रिएक्शन अगर हम लोग करते हैं तो सॉल्ट वाटर प्रोड्यूस होता है कार्बन डाइऑक्साइड गैस भी इस रिएक्शन में रिलीज होता है तो पहला स्टेटमेंट तो करेक्ट स्टेटमेंट है उसके बाद में अभी हम लोग डिस्कस करते हैं सेकेंड स्टेटमेंट तो लेट्स हैव अ लुक सेकेंड स्टेटमेंट में कहा गया है ऑल मेटल ऑक्साइड्स रिएक्ट विथ वॉटर टू गिव सॉल्ट एंड एसिड ओके तो भाई सबसे पहले ये आपको समझना इस यहाँ पे भी ज़रूरी है कि मेटल ऑक्साइड्स जो होते हैं उनका भी नेचर जो होता है वो बेसिक होता है है ना तो जनरली वैसे देखा जाए तो मेटल ऑक्साइड्स जनरली इनसोल्यूबल होते हैं वाटर में और अगर कोई होगा सोल्यूएबल भी अगर कोई होगा समवॉट सोल्यूएबल इफ देर इज़ अ मेटल ऑक्साइड विच इज़ समवॉट सोल्यूएबल इन वाटर तो उस वहाँ पर एसिड नहीं बनेगा वहाँ पर बेस बनेगा क्योंकि मेटल ऑक्साइड्स बेसिक नेचर के होते हैं तो ये तो इनकरेक्ट स्टेटमेंट है इसका अगर एग्जाम्पल देने की कोशिश मैं करता हूँ तो यहाँ पे मैं एक मेटल ऑक्साइड लेता हूँ सपोज सोडियम एक मेटल है उसका ऑक्साइड में लेता हूँ एन इसको अगर मैं यहाँ पे वाटर के साथ रिएक्ट करता हूँ यानी कि विथ एच तो यहाँ पे हमें मिलता है सोडियम हाइड्रोक्साइड तो सोडियम हाइड्रोक्साइड यह बेस है तो मेटल ऑक्साइड को हम लोग पानी में ऐड करते तो हमें बेस मिलता है नॉट एसिड तो दिस इज इनकरेक्ट स्टेटमेंट तो ये तो इनकरेक्ट स्टेटमेंट है जो हमें ढूंढना था उसके बाद फर्दर स्टेटमेंट भी हमें डिस्कस करना ज़रूरी है तो नेक्स्ट जो स्टेटमेंट यहाँ पे दिया गया था हमें ऑप्शन नंबर सी सम मेटल रिएक्ट विथ एसिड टू गिव सॉल्ट एंड हाइड्रोजन तो फ्रेंड दिस इज ऑल्सो करेक्ट स्टेटमेंट मेटल और एसिड की रिएक्शन होती है तो वहाँ पे हाइड्रोजन गैस रिलीज होता है है ना तो इसका अगर एग्जाम्पल मैं यहाँ पर देता हूँ तो फॉर एग्जाम्पल मैं लिखता हूँ मेटल सपोज सोडियम है है ना सोडियम की अगर मैं हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ में रिएक्शन करता हूँ तो यहाँ पे NaCl और हाइड्रोजन गैस रिलीज होगा इस तरीके से मेटल एसिड के साथ में रिएक्शन होता है तो सॉल्ट और हाइड्रोजन गैस यहाँ पे बनता है तो दिस इज द ट्रू स्टेटमेंट करेक्ट स्टेटमेंट आफ्टर दैट लास्ट स्टेटमेंट सम नॉन मेटल ऑक्साइड रिएक्ट विथ वाटर टू फॉर्म एसिड यस दिस इज करेक्ट स्टेटमेंट 
हमें पता है कि जो मेटल ऑक्साइड्स होते हैं उनका नेचर बेसिक होता है और जो नॉन मेटल ऑक्साइड्स होते हैं उनका नेचर एसिडिक होता है तो यहाँ पे किया क्या है नॉन मेटल ऑक्साइड्स यानी कि एसिडिक नेचर वाला सब्सटेंस वाटर में ऐड किया है तो ऑफ कोर्स उसका नेचर भी एसिडिक ही होगा तो यस दिस इज द करेक्ट स्टेटमेंट तो इसका एग्जाम्पल अगर देने की कोशिश करता हूँ तो सपोज सल्फर यह एक नॉन मेटल है उसका ऑक्साइड लेता हूँ मैं सल्फर डाइऑक्साइड और उसकी रिएक्शन में करता हूँ पानी के साथ में तो यहाँ पे फिर बनेगा यहाँ पे अगर सपोज उसके साथ में ऑक्सीजन भी होगा तो यहाँ पे बनेगा एस टू एस फोर एंड दिस इज द एसिड है ना तो इस तरीके से हम लोग इस रिएक्शन को समझ सकते हैं तो फ्रॉम द गिवन फॉर ऑप्शन हम लोगों ने जैसे डिस्कस किया कि ओनली स्टेटमेंट नंबर जो बी है वो इनकरेक्ट है ऑल अदर स्टेटमेंट्स आर करेक्ट तो यहाँ पे अगर इस क्वेश्चन की मेन लॉजिक को हम लोग समझने की कोशिश करते हैं तो यहाँ पे आपको पता होना चाहिए कि मेटल कार्बोनेट्स जो होते हैं उनका नेचर होता है यहाँ पे बेसिक नेचर होता है प्लीज़ नोट दिस थिंग उसके बाद में यहाँ पे मेटल ऑक्साइड का भी आया था मेटल ऑक्साइड्स जो होते हैं उनका भी नेचर बेसिक होता है उसके बाद में यहाँ पर मेटल्स जब भी एसिड के साथ में रिएक्शन होते हैं तो हाइड्रोजन क्या रिलीज होता है ये भी आपको पता होना चाहिए और उसके बाद में यहाँ पर आया था नॉन मेटल ऑक्साइड तो नॉन मेटल ऑक्साइड का जो नेचर होता है वो एसिडिक होता है ये अगर बेसिक कंसेप्ट आप लोगों के क्लियर हो गए तो आप लोग इजीली इस क्वेश्चन का आंसर दे सकते हो क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी फाइव मैच द केमिकल सब्सटेंसेस गिवन इन कॉलम वन विद देयर अप्रोप्रिएट एप्लीकेशन गिवन इन कॉलम टू ओके तो हमें केमिकल सब्सटेंसेस को उसके एप्लीकेशन से यहाँ पे पेयर करना है तो कॉलम वन में सबसे पहले देख लेते हैं ब्लीचिंग पाउडर बेकिंग सोडा वॉशिंग सोडा सोडियम क्लोराइड और कॉलम नंबर टू में दिखाई दे रहे हैं एप्लीकेशन साइड में प्रिपरेशन ऑफ ग्लास प्रोडक्शन ऑफ हाइड्रोजन एंड क्लोरीन, डीकलराइजेशन एंड एंटासिड तो चलिए डिस्कस करते हैं तो भाई जैसा केमिकल सब्सटेंस के प्रॉपर्टीज है उसी की वजह से उसका एप्लीकेशन भी होगा है ना तो अगर आपको उसकी प्रॉपर्टीज पता होगी तो इसी की वजह से आप लोग उसका आंसर भी यहाँ पर दे सकते हो तो चलो डिस्कस करते हैं सबसे पहला यहाँ पे ऑप्शन है ब्लीचिंग पाउडर तो ब्लीचिंग पाउडर क्लॉथ इंडस्ट्री में गारमेंट इंडस्ट्री में यूज़ कर दिया जाता है है ना जिसके वजह से डिकलराइजेशन या फिर कपड़ों को ब्लीच करने के लिए हम लोग उसका यूज़ करते हैं तो ए का जो पेयर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर थ्री से डिकलराइजेशन ओके उसके बाद में बेकिंग सोडा बेकिंग सोडा की प्रॉपर्टी को अगर हम लोग यहाँ पर डिस्कस करते हैं तो बेकिंग सोडा बेसिक नेचर का होता है तो और एडिबल वहाँ पर है वो तो जब भी मीन्स एसिडिटी एसिडिटी ज़्यादा हो जाती है तो उसका उपयोग उसका यूज एज एन एंटासिड भी करते हैं तो क्योंकि वो एसिड को न्यूट्रलाइज कर देता है तो हम एसिडिटी से रिलीफ मिल जाती है तो बेकिंग सोडा का जो पेयर है वो मैं अप्लाई करूँगा लगाऊँगा ऑप्शन नंबर फोर से एज एन एंटासिड वो यूज़ होता है वॉशिंग सोडा की अगर हम लोग बात करते हैं तो वॉशिंग सोडा ग्लास इंडस्ट्री में काफ़ी ज़्यादातर यूज़ होता है तो इट्स पेयर विल बी ऑप्शन नंबर वन प्रिपरेशन ऑफ ग्लास सबसे आखिरी में है सोडियम क्लोराइड तो बचा भी है एक ही ऑप्शन प्रोडक्शन ऑफ हाइड्रोजन एंड क्लोरीन तो यस इट इज़ द करेक्ट आंसर सोडियम क्लोराइड हाइड्रोजन गैस और क्लोरीन गैस के प्रोडक्शन में भी यूज होता है है ना जो कॉमन सॉल्ट होता है हमारा एन है ना तो बेटा देखो एन जब हम लोग यहाँ पे इसकी रिएक्शन जब करते हैं वाटर के साथ में इसका जिस सोल्यूशन अगर हम लोग लेते हैं और उसका अगर हम लोग इलेक्ट्रोलिसिस करते हैं है ना इलेक्ट्रोलिसिस तो यहाँ पे हमें प्रोडक्ट्स मिलते हैं एन उसके बाद में हाइड्रोजन गैस भी यहाँ पे रिलीज़ होता है और उसके बाद में क्लोरीन गैस भी यहाँ पे रिलीज़ होता है तो इस हाइड्रोजन और क्लोरीन गैस को अगर हमें प्रोड्यूस करना है तो उसके लिए भी इस सोडियम क्लोराइड का यूज़ होता है सो फॉर द प्रोडक्शन ऑफ एच एंड सी सोडियम क्लोराइड की पेयर हम लोग यहाँ पर लगा सकते हैं तो क्या लगाया है हम लोगों ने पेयर ए का पेयर है थ्री से बी का फोर यानी कि थ्री फोर वन टू थ्री फोर वन टू हमें यहाँ पे देखना है कहाँ पे है थ्री फोर वन टू हाँ तो ऑप्शन नंबर सी में हमें यहाँ पे करेक्ट मैच दिखाई दे रहा है ए का थ्री बी का फोर सी का वन और डी का पेयर टू तो थ्री फोर वन टू ऑप्शन नंबर सी विल बी द करेक्ट आंसर 